so welcome all to today's lecture so last class we have already discussed about the introduction about the topic on friction so today we are going to deal with some problems based on friction so last video i have received some comments romba english la irukku appo solittu so tamil la seithe indha video la nama paakalam right ah so problem for the munadi in the sila formulas nama just recall matum pannite we are moving to the problems so first frictional force ing the directly proportional to normal force abdingra or last la irund we have derived this formula that is frictional force will be equal to coefficient of friction mu into normal force so indha or formula nama paathom adhe mari mu equal to tan theta that is um, coefficient of friction value ingra tan of friction angle a irukum as well as coefficient of friction is also equal to tan of angle of repose a irukum in case of your inclined surface cases la abdingra indha moonu formulas nama லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருவோம் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வி வில் பி கோயிங் ஃப்ரம் ஈஸி டு டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கு சரியா ஸோ இந்த லெக்சரில் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அந்த தென் வரக்கூடிய லெக்சரில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஃபார் திஸ் டாபிக் ஃப்ரிக்ஷன் So, video of ask when it is question will be given and then we will be moving on to the solution, right? So, the question is, a body weighing 1000 Newton is lying on a horizontal plane. Determine the necessary force to move the body along the plane if the force is applied at an angle of 25 degree to the horizontal plane. As shown in figure, assume that coefficient of friction between body and the plane is 0.24 பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துக்கூடிய டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் ஸோ இது அவன் அவனே கொடுத்துக்கூடிய டயக்ராம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது சர்ஃபேஸுக்கு மேலே யூ ஹாவ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதோடைய வெயிட்டு தௌசண்ட் நியூட்டன் சொல்லிட்டான் ஸோ இதோடைய வெயிட்டு தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ தௌசண்ட் நியூட்டன் இருக்கக்கூடிய பாடி ஒன்று இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாடியை அட் அ டிகிரி ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் பி அப்ளை இப்போ பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாடி பாடியை மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய நம்ம கொடுத்துக்கூடிய கொஸ்டினுடைய ஹெஸ் ரைட்டாக ஸோ அண்ட் தென் இதில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் தட் இஸ் மியூ இஸ் நத்திங் பட் த கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் தி சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கிவன் டேட்டாஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி ஃபிகர் ஸோ கொஸ்டினை பாஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல கொஸ்டினை எழுதிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வி வில் மூவ் ஆன் டு த ஆன்சர் right so yes question elidhi irupinga nu nenikiren so we will move on to the answer so epovume nam indha mari problems porathukku munadi first given enna abingiradha elidikanum adukku dhaan nam enna panni irukkom w 1000 newton onnu elididom and then mu 0.24 abingiradha onnu kuduthirukam right ah nammala enna kandupidikka solli ketirukanga abina applied force enna abingiradha dhaan nammude parameter to be find idha nam kandupidikka vendiya vishayam ரைட்டாக ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிங்கிறது ஒரு இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ பிங்கிற இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலே இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் அமாங் தி ஹரிசாண்டல் அண்ட் ஒன் இஸ் அமாங் யுவர் வேர்டிகல் ஸோ இது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு குவாடண்டில் இருக்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் வேர்டிகல் காம்பனண்ட்டும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைட் மூவ் ஆகக்கூடிய ஹரிசாண்டில் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் அப்போது மூவ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை நம்ம வேர்டிக்கலில் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த அதே மாதிரி ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு காம்பவுண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி இன்டு காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வில் பி மை ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அண்டு பி இன்டு சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வில் பி மை வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக நான் பிரிச்சிட்டேன் அண்ட் தென் எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் ஒரு வெயிட் உள்ள பாடி ஒரு சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான நார்மல் ஃபோர்ஸு ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் அப்போர்டாக இருக்கும் ரைட்டாக ஸோ அதான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸும் அப்போர் லேக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இந்த ஃபோர்ஸோட நெட் எஃபெக்ட் என்னவாக இருக்கும் ஒரு பி அமௌ அமௌண்ட் ஃபோர்ஸை கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ திஸ் வில் பி கோயிங் டு மூவ் இன் திஸ் டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பை யூசிங் த
நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரீ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தட் வில் பி ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் அ போர் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மோஷனை ஆப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னுடைய ஃபோர்ஸஸ் விச் வில் பி ஆக்டிங் ஆன் திஸ் ப்ராப்ளம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளமாக எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் ப்ராப்ளம்ல அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் தி கொஸ்டின் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே இருந்து தௌசண்ட் நியூட்டன் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வோர்ட் அண்ட் வேர்டிகல் காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸோட வேர்டிகல் காம்பவுண்ட் பி சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரைட் அண்ட் தென் ஹரிசாண்டலில் உங்களுடைய அந்த நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸோட ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தென் இதுக்கு ஈக்வல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான உங்களுடைய ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ திஸ் வில் பி த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் தி கிவன் ப்ராப்ளம் ரைட் இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய கிவன் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த பாடி அதோடைய ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ மூவ் ஆக ஆரம்பிக்க போகுது அப்படிங்கிற கண்டிஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் விச் மீன்ஸ் த அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இம்பெண்டிங் மோஷன் கொடுக்க போகுது ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு மூவ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அஷ்யூவ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ சால்வ் பண்ணுறது முன்னாடி வி ஆர் கோயிங் டு எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இருக்கிறது நமக்கு ஈக்குவிரியம் கண்டிஷன் ஸோ ரெஸ்ட்டாக ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஈக்குவிரியம் அட்டைனாக இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு இம்பெண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல அது ஈக்குவிரியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்குவிரியம் கண்டிஷனாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவிரியம் கண்டிஷன் நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் மூணு ஈக்குவிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு சம்மேஷனாக ஹரிசானல் போஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாட் டயராமை என்னென்ன அரிசான ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது பி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது அண்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ பி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கா ஸோ அதனால் பி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் மியூ இன்டு என்னு எழுதுவோம் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே தான் பார்த்தோம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு என் அதே தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு என் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கேன் மியூவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்போ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் என் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது எங்கேருந்து வந்துச்சு வீக்லி குடியம் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய சம்மேஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் என்னுடைய ஃப்ரீ பாய் டேரான் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எனக்கு கிடச்ச ஈக்குவேஷன் இது ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸோ வேர்டிகல் ஃபோர்ஸோட சப்மேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரீ பாட் ஏரான இருக்கக்கூடிய வேர்டிகல் ஃபோர்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வேர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது சாரி மூணு வேர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஒன்று இந்த இன்க்ளைண்ட் அப்ளைடு இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வேர்டிகல் காம்பனன்ட் பி சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் இன்னொன்று என் அப்படிங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வோர்ட் அப்போ வெயிட் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வோர்ட் மட்டும் மைனஸு மீது ரெண்டுமே ப்ளஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் இருக்கிறத நீங்கள் ஈக்குவல் இருக்கிற பக்கம் கொண்டு போனீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பி சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூவைய கேல்குலேட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பின்னு வரும் ரைட்டா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பி ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ பி கெட் தி ஆன்சர் ஃபார் பி ஆஸ் வெல் அஸ் என் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கலை பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் நார்மல் ஃபோர்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம புரிஞ்சா
if this force is replaced with a force of 150 newton acting 30 degree to the horizontal plane find out the coefficient of friction and the weight of the body seriya video pass panni question eludunga adukapra question explain pandra yes so indha question la enna solliranga appadina or same surface aduk mele neenga vekka pora object um same right ah ana enna solliranga appadina rendu case ah solliranga one 200 newton of horizontal force அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பாடி ஸ்டார்ட் டு மூவ் ஆகுது தான் ரைட்டா அதே டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸை ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரியில் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போதும் மூவ் ஆகுது தான் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போதும் அது மூவ் ஆகுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுக்கும்போது மூவ் ஆகுது அதே பாடியை அதே சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கொடுக்கும்போது அந்த பாடி மறுபடியும் மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க கொடுக்கல ஸோ ஆப்ஜெக்டோட பாடியோட பாடியோட வெயிட் கொடுக்கல அஸ் வெல் அஸ் கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் என்னங்கிறது கொடுக்கல நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது அதான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் ஸோ ஃபைன் தி கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் தி வெயிட் ஆஃப் த பாடி ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஆப்ஜெக்டும் அது ச ப்ளேஸ் ஆகக்கூடிய சர்ஃபேஸும் மாறல ரெண்டுமே சேம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்டும் அந்த சர்ஃபேஸும் சேமாகவே இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு கேஸ்லேயுமே கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் சேமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் தி மெட்டீரியல் சர்ஃபேஸ்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மெட்டீரியலும் மாறல சர்ஃபேஸோட மெட்டீரியலும் மாறல அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு கேஸ்லேயும் நமக்கு மியூவோட வேல்யூ சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த இன்னொரு விஷயம் போன சம்பளே சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சம் ஆங்கிளில் இன்க்ளைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வர இடத்துல நம்ம டீட்டா அப்படின்னு அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஆங்கிளை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட வேணாம் ஏன்னா டீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஃப்ரிக்ஷனும் பைங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனும் நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ த்ரூ அவுட் தி ஃப்ரிக்ஷனில் நீங்கள் அதே ஆங்கிள்ஸை வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வேறு ஏதாவது டினோஷனில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது டினோஷனில் இண்டிகேட் பண்ணிங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த வெயிட் நமக்கு தெரியாது அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நான் தான் டபுள்யூனே வச்சுக்கிறேன் ஸோ டபுள்யூ வெயிட் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டில் கொடுக்கும் கொடுத்து அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரைட்டா ஸோ வேறு என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மூவ் பண்ணுற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போன சமையில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் அண்ட் தென் இந்த டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டில் எனக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம டீட்டா அண்டு பை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி என்னுங்கிறதுக்கு பதிலாகவும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நம்பர் யூஸ் வேறு ஏதாவது நியூமரிக்கல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபாபெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே சம்ஸில் யூனிட் நியூட்டன் போடுவோம் ஸோ அந்த எண்ணு இந்த எண்ணு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் நான் எண் வச்சே சால்வ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இனி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இல்லை நீங்கள் காப்பி பண்ணும்போது எண்ணெலாம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா ஸோ இந்த சம்மில் ஸோ இது உங்களுடைய நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் கேஸ் ஸோ இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இன் தி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மோசன் ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஃபஸ்ட் கேஸ் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸு ஹரிசாண்டலில் ரைட்டா இன்னொரு கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே பாடி அதே சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸு ஹரிசாண்டல் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிளில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ இந்த இதான் என்னுடைய கேஸ் டூ சரியா ஸோ இப்போ இப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸு இதை நான் இன்னும் சால்வ்
டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைட் அங்கே தான் நான் டேரக்ஷன் கொடுத்து இமேஜின் பண்ணி புல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபிகர் அவன் கொடுக்கல ஸோ நம்மளால் தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ அதே டேரக்ஷனில் இங்கேயும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்க போகிறீங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்து புல் பண்ணுறதா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் அந்த இன்க்ளைன் போஸையும் இங்கே வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ இங்கே ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ஹரிசானல் வேர்டிகல் ஃபோர்ஸில் வெயிட்டோடைய ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டான நார்மல் ரியாக்ஷன் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபிபியோ டைராம் கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் எப்போவும் போல் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் டு மூவ் அப்படிங்கிறதுனால ஈக்லிபியம் கண்டிஷனில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஈக்லிபியம் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஈக்லிபியம் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ரைட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ டேரெக்டாக இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனு கிடச்சிருச்சு ரைட்டா அதே மாதிரி வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது டபிள்யூ இருக்குது என் ஒன் இருக்குது ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ரைட்டா ஏன்னா டபிள்யூவோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது என் ஒன்னோட வேல்யூவும் எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் என் ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூன் மட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் கிடச்சிருக்கு நான் அதை ஈக்குவேஷன் டூன்னு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டேரெக்டாக நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுனால யூஸ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மியூவும் டபிள்யூ ரைட்டா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எஃப்எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கிடச்சத எனக்கு வேணுங்கிற அன்னோன் இருக்கிற மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன் ரைட்டா ஒரு அன்னோன் எனக்கு என்ன தேவை இருக்குது டபிள்யூ மியூ தேவை ரைட்டா அப்போ இந்த எஃப்எஃப் ஒன்னுக்கு பதிலாக மியூ என் ஒன்று எழுதலாமா பிகாஸ் வி ஹாவ் த ஃபார்முலா மியூ ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப் பை என் ஒன் ஆர் அதர்வைஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு என் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸோட ஃப்ரிக்ஷனல் வேஸ் வேல்யூங்கிறது எவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மியூ இன்ட்டு என் ஒன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எவ்வளோ நார்மல் ஃபோர்ஸோ அது இன்ட்டு மியூவாக இருக்க போகுது ஸோ நான் இங்கே மியூ ஒன் மியூ டூன்னு இண்டிகேட் பண்ணல ஏன்னா ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிட்டேன் மியூங்கிறது ரெண்டு கேஸுக்குமே சேம் தான் அதனால் நான் இங்கே மியூ ஒன் மியூ டூன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலை ஸோ அப்போ கிடச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மியூ இன்டு என் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத மாற்றி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது என்னுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் இட் கிளியர் ரைட்டாக இப்போ செகண்ட் கேஸை சால்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் கேஸு இந்த மாதிரி உங்களுடைய இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ரைட்டாக நம்ம ஃப்ரீ பாய் டைராம் வரைஞ்சது எல்லாமே சேம் ஆசிட்டி சேம் தான் என்ன ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு அரிசானில் ஒரு வெர்டிக்கலாக நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி எழுதணும் ரிசால்வ் பண்ணி ஃப்ரீ பாய் டைராம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனுக்கு பதிலாக ஒன் ஃபிஃப்டி காஸ் தேர்ட்டி அரிசானல் காம்பௌண்ட் ஒன்று ஒன் ஃபிஃப்டி சைன் தேர்ட்டி வெர்டிகல் காம்பௌண்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறத மாற்றி இங்கே ரிசால்வ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் மற்றபடி அந்த டயராம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம் ஆனால் இந்த இடத்துல நார்மல் ஃபோர்ஸ் மாறும் இல்லையா ஏன்னா முன்னாடி வெயிட் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆச்சு வெர்டிகலில் ஸோ அதுக்கு ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் பட் இந்த கேஸில் வெயிட்டோடு சேர்ந்து இந்த இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் ஒரு வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நார்மல் ஃபோர்ஸ் மாறும் இல்லையா ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் மாறும் அதனால் என் டூ நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் மாறுது அப்படின்னாலே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் டிபெண்ட் அப்பாண்டி ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்போ அதோட வேல்யூவும் மாறப்போகுது ரைட்டா ஸோ அதனால் இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை டூன்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஃப்ரீ பாய் டைராம் புரிஞ்சுதா இஸ் தட் கிளியர் ரைட் ஸோ அப்பப்போ நீங்களே பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேஜ் முடியும் போது நீங்களே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிக்கிங்க ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண செகண்ட் கேஸோட ஃப்ரீ பாய் டயராம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணோம் ஃப்ரீ பாய் டயராம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஈக்லிவியம் கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய செகண்ட் கேஸ்லையும் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஹரிசாண்டில் கொடுத்து நான் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்னுடைய ஆப்ஜெக்டை செகண்ட் கேஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இன்க்ளைன் டு தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்து என்னுடைய ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ரைட்டா ஸோ செகண்ட் கேஸ்லையும் ஈக்லி ர
அப்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ பாசிட்டிவ் வெயிட் டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நெகட்டிவ் ஸோ இதை நீங்கள் மறுபடியும் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் என் டூ ஈக்குவல் டு டபுள்யூ இந்த செவன்ட்டி ஃபைங்கிறது சைன் தேர்ட்டிங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் என் டூ இங்கே இருக்கும் மைனஸ் டபுள்யூ அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபோர் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ஈக்லி ரூம் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு தேவையான ரெண்டு அன்வான்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட்டாக ஸோ இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிகிட்டே வாங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ காப்பி பண்ணியாச்சா இது வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சலிம் ஒன் டூ ஃபர்தர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூ என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கேசுகிற வேர்டிக்கல் ஃபேஸை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணதில் என் ஒன்னை நம்ம டபிள்யூக்கு ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட ரிசல்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ ஃபோர்த் டியூஷனில் டபிள்யூங்கிற வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த டபிள்யூக்கு பதிலாக என் ஒன்று எழுதிக்கலாமா ஏன்னா என்னுடைய செகண்ட் டிகேஷன் என்ன சொல்லுது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு என் ஒன்று சொல்லியிருக்கு அப்போ நான் டபிள்யூ இருக்கிற இடத்துல என் ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஏன் இங்கே டபிள்யூ நான் மாற்றலை அப்படின்னா என்னோட வெயிட்டு மாற போகல ரெண்டு கேஸ்லையும் நமக்கு எப்படி கோவிட்ரா ஃபிரிக்ஷன் மாறலையோ ரெண்டு கேஸில் அதே மாதிரி சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வெயிட் வேல்யூவும் மாற போகிறதில்ல ஸோ இட் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டபிள்யூ ஸோ இந்த டபிள்யூக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் டிகேஷன்லேருந்து என் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ரைட் அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என் டூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த என் டூங்கிறது ஒரு அன்னோன்று என் ஒன்றுங்கிறது ஒரு அன்னோன்று ரைட்டா ஸோ எனக்கு தேவை என்னென்னா டபிள்யூவையும் நான் மியூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ அப்போ நான் எனக்கு தேவையான அன்னோன் ஃபார்மேட்டை மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா அப்போ என் டூவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என் ஒன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு எனக்கு தேவையான மாதிரி கொண்டு வந்துக்கிறேன் டபிள்யூ தானே நமக்கு தேவை நீங்கள் ஏன் என் ஒன்னாக மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் தானே ஸோ டபிள்யூவில் வந்து நம்ம என் ஒன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூ வேல்யூ சேம்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு தேவையான அன்னோன் ஃபார்மேட்டில் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மாற்றிருக்கேன் ரைட் ஸோ இப்போ என் டூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்தோம் இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ மியூ இன்டு என் டூன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த என் டூக்கு பதிலாக என் ஒன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு வேல்யூ நியூமரிக்கல் வேல்யூ இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஸோ அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இல்லை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் மியூ இன்டூ என் ஒன் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டு மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ரைட்டா அப்போ இந்த மியூ இன்டூ நைன் ஒன்னை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா ரைட் ஸோ எங்கே பார்த்துருக்கோம்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனே அதுதான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட்னு சால்வ் பண்ணி ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை மியூ இன்டூ என் ஒன்று எழுதலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ மியூ என் ஒன்னோட நியூமரிக்கல் வேல்யூ நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இது அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மியூ என் ஒன்றுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் தி ஈக்குவேஷன் ஒன் ரைட்டாக அப்போ மியூ என் ஒன்றுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஹண்ட்ரட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அன்னோன் இருக்கிறத மட்டும் ஒரு சைடு கொண்டு போயிட்டு சால்வ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீனு வந்துடும் கிளியரா ரைட் இப்போ மியூவோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ரைட்டா ஸோ மியூவோட வேல்யூ கிடச்சாலே நம்ம டேட்டா என்ன பண்ணிடலாம் எனக்கு தேவையான வெயிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ தெரியும் மியூ இன்டூ என் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் அப்போ மியூ இன்டு என் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா என் ஒன்னோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ரைட் ஸோ என் ஒன்னும் டபிள்யூவும் சேம் தான் ஃப்ரம் அவர் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ அப்போ என் ஒன்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் அப்படின்னா டபிள்யூவோட வேல்யூ எனக்கு டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் ரைட்டாக புரியுதாமா எதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையானது ரெண்டு கேட்டிருந்தான் ஒன்று கோவிட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த வெயிட் ஆஃப் த பாடி கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் டூ ஒன்